வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் இப்படியும் ஒரு மனுஷனா அதுவும் இந்த காலத்தில் உண்மையிலேயே ஒரு நம்ப முடியாத ஒரு ஒரு தருணம் தான் அந்த தருணம் இப்பவும் என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லக்கூடியது இப்போ நீ ஒரு நீ ஒரு வீடியோ போடுறதுனால எதுவும் மாற்றங்கள் வந்துட போகுதா இல்லை நீ வீடியோ போடுறதுனால யாரும் திரிந்திட போகிறாங்களா இதெல்லாம் பல்வேறும் சொல்லக்கூடிய கதை தான் அதே போல் நீ ரொம்ப நேரம் பேசுகிற இதெல்லாம் எங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு குறிப்புகளையும் நம்ம கேட்குறோம் இப்போ என் ஊர்லேயே எத்தனையோ பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நீ என்ன வீடியோ போடுறா இவன் பெரிய இவனா பெரிய அவனா இவன் வீடியோ போடுறதுனால யார் பார்க்குறா யார் கேட்குறா இதனால் என்ன மாற்றம் வரப்போகுது இப்படி எல்லாம் க அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறாங்க முதல்ல நம்ம ஏன் பிறந்தோம் அப்படின்னு நம்ம யாருக்கும் ஏன் பிறந்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம யாருதும் நினைக்கிறது இல்லை பிறந்த ஒரு கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் கொஞ்ச நாளில் யாருக்காவது ஏதாவது நம்மளால் முடிந்த வருடங்கள் ஒரு கடைசி அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு முடிந்த நல்ல செய்திகளையாவது மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகலாமே அதில் ஒன்றும் பெரிய தவறு இல்லை அது பெரிய குற்றமும் ஆக போகிறது இல்லை சுயநலமாக வாழ்ந்து நாலு செத்து சுயநலமாக வாழ்ந்து சாகும்போது நாலு பேர் மட்டும்தான் தூக்கிட்டு போவாங்க ஆனால் ஒரு பொது நலனோடு வாழ்ந்து இறக்கக்கூடியவனை அந்த சமூகமே தூக்கிட்டு போகும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆகவே சுயநலமாக வாழ்ந்து எத்த என்ன தான் சொத்து சுகங்களை சேர்த்து வச்சுருந்தாலும் சாகும்போது ஒன்றும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருப்பதில்லை ஆனால் பொது நலமாக வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு கையிலையும் ஒன்றும் இல்லாமல் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் போகும்பொழுது அவர்கள் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களாக தான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இப்போது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்படியும் ஒரு மனுஷனாக இந்த காலத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி என்னுடைய திருமணம் ஏப்ரல் ஐந்து ஐந்தாம் தேதி என்னுடைய பிறந்த நாளும் திருமண நாளும் அன்றைக்கு நிச்சயதார்த்தம் அன்று நாலாம் தேதி இரவு நிச்சயதார்த்தம் நடக்குது அன்றைக்கு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய திருமணத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கமனூரில் நடக்குது நம்மளுடைய இல்லத்தில் திருமுறை திருமண விழா நம்முடைய தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய முறைப்படி திருமணம் நடக்குது திருமணத்தில் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கிராமிய பாடல் பாடல் இதெல்லாம் நம்ம முன்ன நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தும்போது அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டுருக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ திடீர்னு ஒரு நபர் ஒரு ஒரு நபர் வர்றாங்க நபர் வந்து தம்பி வணக்கம் தம்பி உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பொதுவாக திருமணங்களில் எல்லோரும் நிறையா அதிகமான நபர்கள் வருவாங்க நமக்கு யார் என்னென்னு தெரியாத நபர்களும் கூட இருப்போம் இருக்கலாம் அண்ணே வணக்கம்ண்ணே வாங்கண்ணே உட்காருங்கண்ணே சாப்பிடுங்கண்ணே அப்படிங்கிற ஒரு இதை நம்ம பதில் சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒரு வார்த்தை கேட்குறேன் அண்ணே கேட்குறேன்னு எதுவும் தப்பாக இருக்காதுங்க நீங்கள் யாருண்ணே நான் உங்களை பார்த்ததில்லை அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் தம்பி நான் வந்து உங்களை உங்களை பின்தொடர்றேன் உங்களை ஃபேஸ்புக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பதிவுகள் பார்க்கக்கூடிய நபர் நான் நான் ரொம்ப காலமாக உங்களை பின்தொடர்றேன் உங்களை யூடியூப்பையும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கு பின்னாடி பின்தொடர்ற நீங்கள் எப்படி என்னை கண்டுபிடிச்சிங்க நான் எப்படி ஊருக்கு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி என்னுடைய வீட்டு மு வீட்டு முகவரியை கண்டுபிடிச்சி வந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை தம்பி நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து உங்களுடைய அட்ரெஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்க பத்திரிக்கையெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு நபர் சொன்னார் அப்புறம் எங்கேருந்தனே வர்றீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் தம்பி நான் வந்து உங்களை பார்க்குறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் நான் மில்ட்ரியில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது எனக்கு முன்பின் தெரியாத ஒரு நபர் அவங்க யார் எங்கேருந்து வந்தாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த சூழலில் இந்த சூழலில் எங்கேயோ இருந்து நம்மளை பார்க்குறதுக்கு ஒரு நபர் அவர் ஒரு நபர் வந்தது எனக்கு வந்து ஒரு கோடி பேருக்கு சமம் அந்த ஒரு நபர் அந்த ஒரு நபர் யாருன்னு தெரியாது அவங்க எந்த ஊர் என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நிச்சயதார்த்தத்துக்கு சரியாக வந்திருக்கிறாங்க வந்து வந்தது மட்டுமல்ல வந்து என்னோடு அவங்க மேடையிலே நிற்கிறாங்க மேடையிலே நிற்கிறாங்க எனக்கு அந்த அண்ணனை நான் பார்க்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பலம் ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அவரை பார்த்த உடனே பொதுவாக நம்ம நான் அனைவருமே நம்பக்கூடியது தான் எனக்கு சந்தேகம் அப்படின்னா உலகத்திலே பிடிக்காது நான் யாரையும் சந்தேகப்படுற பழக்கம் இல்லை அப்போ நாம் இவரை வந்து பார்க்குறோம் நம்மளோட மேடையிலே நிற்கிறாங்க எனக்கு அவர் மேலே அதிகமான நம்பிக்கை வருது 
என் கூட நீண்ட ஆண்டுகளாக பழகிய நபர்களெல்லாம் திருமணத்துக்கு வரும்போது நாங்கள் நாளைக்கு வரோம் இல்லை கொஞ்சம் தாமதமாக வரோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு அலைபேசியின் மூலமாக அழைப்பு கொடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம மேடைகளில் பயங்கரமான வேலையில் நீங்கள் நின்றுட்டுருக்குறோம் ஒரு பக்கம் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த சூழலில் வந்த ஒரு நபர் அவரை பார்த்து அஞ்சு நிமிடம் பேசின உடனே உண்மையிலேயே நான் அந்த தருணத்தில் உருகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணன் வந்து நான் அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் என்னுடைய பேர் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து நான் வந்து மிலிட்ரியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இதை கருத்துக்களை சொல்வதற்கான இன்னொரு காரணமே இருக்குது அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதே போல் அந்த திருமணத்தில் அந்த திருமணம் இரவு என்னோடது இருந்தாங்க அடுத்த நாள் காலையில் நான் வந்து பொதுவாக அந்த இருக்கக்கூடிய மேடைகள் எல்லாம் நான் தான் கூட்டி பெருகிக்கிட்டு இருந்தேன் என் கூடவே எல்லா வேலையும் செஞ்சாங்க அதற்கப்புறம் நான் எனக்கு வேட்டி கட்டுறது கூட அண்ணனவர்கள் உடன் இருந்து வேட்டியை கூட கட்டி கட்டி விட்டு ஒரு மாப்பிள்ளை தோழனாக இறுதி வரைக்கும் இருந்து எனக்கு கொடுத்த அதாவது பரிசு பொருட்கள் கொடுத்ததுலேருந்து எல்லாம் உட்பட என்னுடைய பக்கத்தில் என்னை இருந்து இறுதி வரைக்கும் என்னுடன் இருந்து அன்றைக்கு இரவு பத்து மணிக்கு தான் என்னோட நம்மளுடைய வீட்டிலருந்து கிளம்பி போனாங்க இதில் ஒரு விடயம் என்னோடு பழகிய பதினைந்து இருபது ஆண்டுகள் பழகிய நண்பர்கள்லாம் திருமணத்திற்கு வந்து வந்திருந்தாங்க ஆனால் எல்லாரையும் தோற்கடித்த ஒரு ஒரு மிக முக்கிய நபராக நான் அந்த இடத்துல பார்த்தேன் நம்மளுக்கு நமக்கு வந்த பரிசு பொருட்கள் நமக்கு உதவித்தொகையாக அன்பளிப்பாக கொடுத்த தொகைகள் முழுவதுமே அந்த அண்ணன் தான் வச்சுருந்தாங்க அந்த அண்ணன் தான் வச்சுருந்தாங்க பெண் வீட்டார்கள்லேருந்து இவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை பெண் வீட்டார்கள்லேருந்து என்கிட்ட வந்து எதுவும் யாரும் கேட்கல அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை வந்து இவங்க என்னுடைய சொந்தக்காரவங்க அப்படின்னே எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இறுதி வரைக்கும் இறுதி வரைக்கும் அவ் அவர் தான் எவ்வளவு பணம் வசூலாக இருக்கு எவ்வளவு நமக்கு கிஃப்ட்டு கிஃப்டெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க உட்பட அந்த அண்ணன் தான் இவ்வளவுன்னு சொன்னாங்க இதை நான் எதுக்கு நான் குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னா சுயநலமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதனால எந்த விதமான ஒரு பயனும் அடைய போகுது இல்லை பொதுநலம் அந்த பொதுநலம்னா நம்ம யாருக்கும் பண உதவி கொடுக்கணும் இதை செய்யணும் அதை செய்யணுங்கிறது இல்லை நாலு பேருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வழிகள் இந்த வழிகள் அந்த வழிகள் என்ன உங்களால் முடிந்த வாய் உதவி உங்களால் முடிந்த சமூகங்களில் இதை செய்யாதீங்க தயவு செய்து இதை செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு பதிவு இது போன்ற விடயங்கள் எழுத முடிஞ்சவங்களால எழுதி போய் எது எழுதி பதிவு பண்ணலாம் எல்லாரும் பேசணுங்கிற விடயம் இல்லை இதுபோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக சிந்தனைகள் சமூகத்தின் மீது கொண்ட அக்கறை வந்து பலரையும் உருவாக்குது இன்றைக்கு நான் எந்த நேரங்களில் ஒரு கடினமான பொருளாதாரம் கனடாவில் இருக்கிறவங்களாம் பெரிய பொருளாதாரத்தில் பெரிய ஆள் இருப்பான மட்டும் நினச்சிடாதீங்க இங்கே பிச்சை எடுக்கிற புலப்பு எனக்கு பொருளாதாரத்தில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் இன்றைக்கு தோலுக்கு தோல் கொடுப்பான் தோலன்னு சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் மிஞ்சி அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து எந்த நேரத்தில் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் உடனடியாக எனக்கு உதவி செய்வார் இன்னைக்கு ஒரு உதாரணத்திற்கு அண்ணா எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வேணும்னு சொன்னாலும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் உடனே கொடுத்துருவார் என் மேலே அப்படி என்ன அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு இல்லை நம்ம பக்கத்து அவருக்கு அவர் நம்மளும் யார் என்னென்னே தெரியாத தெரியாது இருப்பினும் இந்த முகநூல் நலமா இந்த முகநூல் மூலமாக என்னை பார்த்தவர் இன்னைக்கு இப்படி தொடர்பு கொண்டு இன்றைக்கு அவர் குடும்பத்தோடு நாமும் ஒரு அங்கம் வகிக்கின்றோம் இன்னைக்கு அண்ணனுடைய மகனுக்கு என்னுடைய மகனுடைய ஈகன் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை ஈகன் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரையே தன்னுடைய மகனுக்கும் வச்சுருக்காரு இதுவும் என்னுடைய வேண்டுகோளாக நான் முன்வைத்தேன் பல 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 பேர்கள் வந்து தேடணும் பல பேர்கள் தேடும் பொழுது இதில் எனக்கு திருப்திகரமான பேர் அவருக்கு அமையல இறுதியில் ஈகன் ஆர் அப்படின்னு வச்சுருங்க அப்படின்ற ஒரு பெயரையே அவர் வச்சுட்டார் தன்னுடைய மகனுக்கு கூட நான் விரும்பிய பெயரை வைத்த ஒரு 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 மனிதராக இன்னைக்கு நான் பார்க்குறேன் சிறந்த மனிதர் நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் நல்ல சிந்தனையாளர் மிக மிகவும் மிகவும் ஒழுக்கமானவர் இவைகள் எல்லாம் உண்மையிலேயே இந்த இணையதளங்கள் மூலமாக நான் சந்தித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்துக்களாக பார்க்குறேன் இது மட்டுமல்ல நான் பல பல காணொலிகள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் பல காணொலிகளில் பலரையும் நாம் சந்திக்கிறோம் எந்த நிகழ்வு நடக்குது என்பதெல்லாம் பார்க்குறோம் பொதுநலமாக வாழ்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் நடக்கும் உதாரணத்திற்கு கெனடாவில் ஸ்கார்போ டவுன் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஸ்கார்போ டவுன் சென்டர்னு ஒரு மிகப்பெரிய மால் இருக்குது அங்கே நான் நடந்து போகிறேன் மனைவியோட அங்கே நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பையன் ஓடி வந்து அண்ணா உனக்கும் நீங்கள் நெருப்பு தும்மலம் தானே நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரியல அப்பா உங்களுக்
அப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த ஒரு சில ஐடியாவும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது நான் இப்போ தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி பார்க்கும்போதெல்லாம் திடீர்னு ஒரு விதமான இந்த முகநூல் மூலமாக ஒரு எவ்வளவு பெரிய பலருக்கும் நன்மைகள் எவ்வளவோ இருக்கு முகநூல் யூடியூப் யூடியூப் மூலமாக எவ்வளோ பேருக்கு நன்மைகள் இருக்கு எப்பேற்பட்ட மனிதர்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கு முகநூல் மூலமாக எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் வரும் பொழுது கூட அந்த முகநூலில் நம்ம பதிவு செய்யும் பதிவு செய்கின்ற பொழுது எவ்வளோ பேருடைய ஆறுதலும் அன்பும் அரவணைப்பும் நம்ம நம்ம நம்மை எப்படியெல்லாம் உருவாக்குது ஆகவே முகநூல் என்பது ஒரு சிறந்த ஒரு தளமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்களில் செயல்படுது என்பதற்கான உதாரணம் நாம் செய்கின்ற நல்ல விடயங்கள் நிச்சயமாக அனைத்து பகுதிகளிலும் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அனைவரும் நல்ல அனைவரும் நல்ல சிந்தனைகளை நல்ல சமூக ஆர்வலர்களை எதிர்பார்க்கின்றன என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது ஆகவே நாம் காலையில் இரவு தூங்கி தூங்கியது முதல் காலை எழுந்திருக்க காலை எழுந்திருக்கின்ற வரையில் நம்ம கண்ணை முடி தூங்குறோம் இரவிலிருந்து பகல் பகல் முதல் அந்த இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு வரை தயவு செய்து நம்மால் முடிந்த நல்ல விடயங்களை இந்த சமூகத்திற்கு வருகின்ற இளைய தலைமுறைகளுக்கு நம்மளுடைய பெற்றோர்களுக்கு நம்மளுடைய பகுதிகளில் நல்ல விடயங்களை தயவு செய்து காசு பணம் செலவு பண்ணாமலாவது வார்த்தைகளிலாவது கொண்டு செல்லலாம் கொண்டு செல்வோம் என்பதுதான் என் நோக்கத்திற்கான பதிவு நான் சந்தித்த திருமணங்கு திருமணத்தில் எனது திருமுறை திருமணத்தில் நான் சந்தித்த ஒரு சிறந்த மனிதரும் அந்த தருணம் வாழ்வினுடைய மறுக்க மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாகும் என்பதைத்தான் இக்காணொலி மூலமாக நான் பதிவிடுகின்றேன் அந்த சிறந்த மனிதன் இந்த காலத்திலும் இது போன்ற மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் தான் இந்த நிகழ்வாகும் என்று பதிவிடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ்